കാണാൻ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്നാക്ക് ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ ടേസ്റ്റി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ അവൺ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഫില്ലിങ്ങും വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കുക്കിംഗ് ടൈം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഫില്ലിങ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും ജനൽ വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിവിടെ ആദ്യം പാലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ ആ വീട്ടു എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് നേരിയ ചൂടുള്ള പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ഈസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാലിന് അധികം ചൂടില്ലാതെ വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് മൈദയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു എഗ്ഗാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കൈ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുഴയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പാൽ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ആദ്യം നനച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴിക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെസൽ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് അവിടെ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കിനി നമ്മുടെ മാവ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് കവർ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഫില്ലിംഗ് ആണ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് ബോണിൻ പീസ് ആണ് ബോൺലെസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര വെയിറ്റ് എടുക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രൈയിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ബോണെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മിക്സർ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത് പേസ്റ്റ് ആക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മേണേസ് ആണ് വേണ്ടത് അതിന് ഹോം മെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ബോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ മേണേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു മിക്സർ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് ഓയിലിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്ത് അതേ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്ത് അതേ അളവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആദ്യം ഒഴിക്കുന്നത് അത് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഓയിൽ കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് മേനേസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ മുന്നേയും ഞാൻ പല വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വേഗം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ മേണേസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്
പിന്നെ ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മയണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കെച്ചപ്പും യൂസ് ചെയ്യാം അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫില്ലിങ്ങിന് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇനി ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ മുട്ട എടുക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല യോക്ക് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ബാക്കിയുള്ള എഗ് യോക്ക് എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു എഗ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തത് നമ്മൾ കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കീറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുറിക്കുന്നില്ല ബോർഡർ നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകും ഇത് കേക്ക് ടിനിലേക്ക് മാറ്റണം അതിൻ്റെ മുന്നേ കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പറും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മളിത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം സർക്കിൾ രീതിയിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇതുപോലെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രഷ് ചെയ്തിരുന്ന എഗ് ഒന്നുകൂടി ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എഗ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് സെസമെ സീഡ്സ് വൈറ്റ് സെസമെ സീഡ്സ് വെളുത്ത എള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നമ്മളിതൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ടൈമിലെ നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത പ്രഷർ കുക്കറാണ് നല്ല ചൂടായിരിക്കും അപ്പോൾ കേക്ക് ടിന്ന് ഇറക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ പൊള്ളാതെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഇറക്കി വെക്കാം ഇനി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് കാണാതെ നല്ലപോലെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കളറൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബട്ടർ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേക്ക് ടിന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ അതിനുശേഷം പിന്നെയും കേക്ക് ടിന് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതാ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ അഗെയിൻ പ്രഷർ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ടിന് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കളറും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അവനൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ സൈഡ് മാത്രം കുക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടു സൈഡ് കുക്ക് ചെയ്യണം ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഈ റെസിപ്പി ഈ മെത്തേഡ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്